సుమన్ టీవీ సంతానం కలగని వారికి ఇంతకంటే సులువైన వ్రతం మరొకటి ఉండదు ప్రపంచంలో చాలామంది కలలు కనేది పెళ్లి గురించి అలాగే ప్రపంచంలో చాలామంది కోరుకునేది సంతానాన్ని నిజానికి పెళ్లి ఒకరి బాధే సంతానం ఇద్దరి సమస్య భార్య భర్తలిద్దరూ పెళ్ళై ఒక్క సంవత్సరం గడిచే కొద్దీ పిల్లలు పుట్టలేదే అని బెంగ పెట్టుకోవడం బెంబెలెత్తడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం కేవలం పెళ్లైన ఆడమగ మాత్రమే కాదు ఆ ఇద్దరి తాలూకు రెండు కుటుంబాలు కూడా ఎంతో ఒత్తిడికి లోనవుతుంటాయి అందుకే సమయానికి ఇంట్లో పసిపిల్లల బోసి నవ్వులు నిండుగా పూయకపోతే పెద్దవారి నవ్వులు కూడా వాడిపోతుంటాయి మరి ఇంత ముఖ్యమైన సంతానం ఆలస్యమైతే ఏంటి పరిష్కారం సంతానం లేని వారికి ఎవరికైనా ఆ గోవిందుడే దిక్కు చిన్ని కృష్ణుడుగా యశోదమ్మకు శ్రీకృష్ణుడుగా దేవకీ మాతకు ఆనందం పంచిన ఆ గోపాల బాలుడు కలియుగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడై తిరుమలలో వెలిశాడు ఆయన్ని కోరితే తీరని ఆపదంటూ ఉంటుందా అస్సలు ఉండదు కనుకనే ఆపద మొక్కుల వాడయ్యాడు శ్రీనివాసుడు అదిగో వకులమాత కుమారరత్నమై మన స్వామినే మనం శరణు వేడాలి సంతానం ఆయన అనుగ్రహం వల్ల తప్పక సంప్రాప్తిస్తుంది అయితే ఈ చిన్న వ్రతం భక్తి శ్రద్ధలతో చేయటం వల్ల తిరుమలనాథుడు త్వర తగిన సంతానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు సంతానం కోరే దంపతులు సంతానం తీర్చే ఆ స్వామిని ప్రతి శనివారం తెల్లవారుజామునే లేచి కొల్చుకోవాలి బ్రాహ్మీ ముహూర్తం అంటే ఇంచుమించు ఉదయం నాలుగు గంటల వేళ వెంకటేశ్వర స్వామికి స్వచ్ఛమైన ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి తరువాత ఇతోధికంగా పూజ చేసి పాయసం నివేదన చేయాలి ఇలా ఏడు శనివారాలు ఆ శేషసాయిని నిష్టగా పూజిస్తే సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది ఒక్కోసారి మన పూర్వజన్మ పాప ఫలితం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏడు వారాల్లో కోరిక ఫలించకపోతే నిరుత్సాహపడక నలభై ఒక్క శనివారాల పాటు వెండితో చేసిన చిన్న ఉగ్గుగిన్ని ఉయ్యాల స్వామి సన్నిధిలో ఉంచి పూజించాలి ఇలా ప్రేమగా పూజించిన ఆ రెండు వెండి వస్తువుల్ని చివర్లో వెంకటేశ్వరుని హుండీలో వేయించాలి ఎవరైనా చిన్నారుల చేత ఈ పని చేయించాలి ఇలా చేస్తే సంతానం తప్పక కలిగి తీరుతుంది అయితే కావలసిందల్లా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన వెంకటనాథునిపై మరో ఆలోచన లేని గట్టి విశ్వాసం అది ఉంటే వ్రతం తప్పక ఫలిస్తుంది సంతానం లేని వారి కడుపు పడు